ভরসা রাখো প্রফুল আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব ডাক্তার বাবু আর কতক্ষণ লাগবে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব ভরসা রাখো প্রফুল আমি তোমার কিছু হতে দেব না এই অপরাধীগুলো না যে কোনো বাহানা বানিয়ে দেয় হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে যাতে কোনো আইনি পদক্ষেপ না নেওয়া যায় আর তাছাড়া এই মামলাটাও এই হসপিটালের মালিক রঞ্জিত ডক্টর রঞ্জিতই তো ডোন্ট ওরি সুশীলা দেবী অপারেশনের পর দুটো ব্লকেজই ক্লিয়ার হয়ে যাবে রঞ্জিত বাবু সিগারেট আনবো আপনার জন্য দেখুন আপনাকে আমায় কথা দিতে হবে যে এই অপারেশনের পর আপনি সিগারেট খাওয়া একদম ছেড়ে দেবেন ভেরি গুড ডাক্তার বাবু দেখুন না ও কেবল নিঃশ্বাস নিতে পারছে না প্রফুল আমি তোমার কিছু হতে দেব না আমি আছি না আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে হসপিটালে পৌঁছব প্রফুল সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আমি আছি না ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি করুন স্যার স্যার বাইরে মিডিয়াল লোকেরা কিছুতেই যেতে চাইছে না ওরা ভাবছে এই সার্জারি এটা পুরোটাই নাটক কি আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো প্যাথোলজি ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সঞ্জীবের থেকে রঞ্জিত বাবুর রিপোর্টটা আনাও স্যার আমি রিপোর্টের কথা বলে দিয়েছি ওটা এক্ষুনি চলে আসবে দেখুন আপনারা শান্ত হন স্যার ইনি ডক্টর কমলেশ বলুন ইনি ডক্টর রঞ্জিতের অপারেশন করবেন ডক্টর কমলেশ এই হার্ট অ্যাটাকটা কি সত্যি নাকি ইনকোয়ারি থেকে বাঁচবার জন্য একটা নাটক আমি ডক্টর রঞ্জিতকে নিজে পরীক্ষা করেছি ওনার কন্ডিশন খুব একটা ভালো নয় আর যদি ওনার অপারেশন ঠিক সময় না হয় তাহলে ওনার বাঁচা অসম্ভব ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কিন্তু অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট র‍্যাকেটে নাম আসবার পরেই এই হার্ট অ্যাটাকটা হলো এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নিশ্চয়ই নয় হার্ট অ্যাটাক ওই কেসের আগে এসেছিল কি ওই কেসের পরে এসেছিল এটা আমি জানি না আমি শুধু এটা জানি যে এখানে কোনো নাটক কোনো ড্রামা চলছে না আমরা তো এটাও জানি যে কয়েক বছর ধরে আপনি ডক্টর রঞ্জিতের বন্ধু আপনারা কি বলার চেষ্টা করছেন হ্যাঁ মিস্টার রঞ্জিত আর আমি বন্ধু এটা ঠিক কিন্তু মিস্টার রঞ্জিত কোনো র‍্যাকেটের সাথে যুক্ত আছে কি যুক্ত নয় তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই আমি শুধু এইটা জানি যে এখানে কোনো নাটক চলছে না কোনো ড্রামা চলছে না স্যার এই নিন দিন এই দেখুন এই হলো তার প্রমাণ এই হলো লিপিড প্রোফাইলের রিপোর্ট এই দেখুন ওর কোলেস্টেরল কিভাবে বাড়ছে এই হলো ট্রাইগ্লিসারিড দেখুন আর এই হলো ওর হার্টের স্ক্যান দেখুন এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ওনার যে দুটো মেন আর্টারি আছে ওটা পুরোপুরি ব্লক আছে এটা ক্লিয়ার করা খুবই প্রয়োজন আমি জাস্ট ওটাই করবার চেষ্টা করছি কাল সকালে ওনার অপারেশন হবে আর আপনাদের যা কিছু প্রশ্ন করবার আছে ওনার অপারেশনের পর ওনার জ্ঞান ফেরার পর ওনার থেকে জেনে নেবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলডান টিম অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে এখন সমস্ত ব্লকেজ ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন উনি বিপদমুক্ত বিনিত ড্রেসিং করে দাও ইয়েস স্যার मृत्यु तो 
হার্ট অ্যাটাকে হয়েছে না হার্ট অ্যাটাক তো হয়েছে কিন্তু নিজে নিজে হয়নি মানেটা কি বলতে চাইছেন আসুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আসুন এই দেখুন স্যার এইটা হলো রঞ্জিতের হার্টের স্ক্যান যেটা অপারেশনের আগে করা হয়েছিল এই দুটো আর্টারি এটা প্রথমটা যেটা প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট ব্লকেজ আছে আর যেখানে দ্বিতীয়টা প্রায় এইটটি পার্সেন্ট ব্লকেজ আর এই দ্বিতীয় স্ক্যানটা দেখুন স্যার যেটা সার্জারির ঠিক পরে পরেই নেওয়া হয়েছিল যেখানে কোনো ব্লকেজ কিন্তু একদমই নেই তার মানে এইটা হলো যে আমাদের অপারেশন একদমই সফল হয়েছিল কিন্তু তারপর হঠাৎ ডক্টর রঞ্জিতের হার্ট অ্যাটাক হলো আর আমরা ওকে বাঁচাতে পারলাম না এই জন্য কি আপনি বলছেন ডক্টর রঞ্জিতের হার্ট অ্যাটাক করেনি বরং কেউ তাকে মেরেছে স্যার আমার পুরো বিশ্বাস যে ডক্টর রঞ্জিতের হত্যাই হয়েছে এখন চমকে দেওয়ার মতো কথা হলো এই যে এইখানে একটা ব্লকেজ আছে যেটা সার্জারির আগের স্ক্যানে ছিলই না আর এটারই কারণে আটারিতে হানড্রেড পার্সেন্ট ব্লকেজ হলো আর যেটার কারণে ডক্টর রঞ্জিতের মৃত্যু হলো হ্যাঁ কিন্তু ডক্টর অপারেশনের সময়ও তো রক্ত জমে যেতে পারে সেটার কারণে হয়তো হার্ট অ্যাটাক করেছে হয় স্যার কিন্তু এত বড় ব্লকেজ এক মিনিটে হতে পারে না এর জন্য অনেক বছর সময় লাগে সকাল সাতটার সময় যখন আমরা এই প্রথম স্ক্যানটা করলাম তো এখানে কোনো ব্লকেজ ছিলই না স্যার জাস্ট পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে এত বড় ব্লকেজ কি করে হতে পারে স্যার বলুন ডাক্তারবাবু কেউ কি এইভাবে কারোর আর্টারি ব্লক করে দিতে পারে কে যে এটা কিভাবে এটা করলো এটা তো আমারও জানা নেই সেটা আমরা খুঁজে বের করব কিন্তু ডক্টর শুধু এটা বলুন আমাকে এটা কে করেছে কে করতে পারে আমাকে বলুন আমার তো মনে হয় না রঞ্জিতের মতো ভালো মানুষের সাথে কেউ এরকম করতে পারে কিন্তু ডক্টর ডক্টর রঞ্জিত উনি না যার উপরে ওই অর্গান ট্রান্সপ্লান্টের গন্ডগোলের ব্যাপারে ওই কেস চলছিল হ্যাঁ চলছে কিন্তু ওই ব্যাপারে আমি খুব একটা জানি না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ডক্টর অভিজিৎ বলি যাকে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠিয়ে দাও আর ডক্টর সালুকে কে পুরো ব্যাপারটা ডিটেলসে বলে দিও ভেরি ইন্টারেস্টিং আই নো বস হ্যাঁ বস ডক্টর কমলেশের সন্দেহ একদম ঠিক ছিল রঞ্জিতকে খুনই করা হয়েছে ওর আর্টারিতে ব্লকেজ ছিল না ব্লকেজ করা হয়েছিল ব্লকেজ করা হয়েছে মানে একদম চমকে যাওয়ার মতো ব্যাপার আরে নতুন কিছু বলো নতুন কথা বলছি এসো এই দেখো বস এইটা মানুষের হৃৎপিণ্ড আর এইটা হচ্ছে ওই ব্লাড ভেসেলস আর্টারিজ যার মধ্যে দিয়ে হৃৎপিণ্ডে রক্ত যাতায়াত করে আর এই আর্টারি দুভাবে ব্লক হতে পারে বস যদি রক্তে কোলেস্টোরলের মাত্রা বেশি হয়ে যায় আর আর্টারির মধ্যে চর্বি জমা হয়ে যায় এই দেখো এর ক্লট সেকশন এইগুলো এখানে চর্বি জমা হতে থাকে আর চর্বি জমা হয়ে গেলেই আর্টারি ব্লক হয়ে যায় আর দ্বিতীয়ত যে কোনো কারণে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে সেটাও আর্টারিকে ব্লক করে দিতে পারে এর সার্জারিতে এই যে দুটো ব্লকে ছিল এগুলো এগুলো সার্জারির কারণে ক্লিয়ার হয়ে গেছিল ঠিক আছে কিন্তু এনার মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকের কারণেই আর সেইটা হচ্ছে এই তৃতীয় আর্টারির ব্লকেজ যার কারণে ওর মৃত্যু হয়েছে আর এই ব্লকটার কারণটাও অন্য ব্লকটা অন্যভাবে হয়েছে তার মানে এর কারণ হচ্ছে পলি অ্যাক্রেলিক পলিমার হ্যাঁ পলি অ্যাক্রেলিক পলিমার হম এটা কোনো বিপজ্জনক কেমিক্যাল নাকি না ফ্রেডি স্যার এই কেমিক্যাল অলমোস্ট সব বাড়িতেই পাওয়া যায় আমি দেখাচ্ছি আপনাকে এই ডাইপারটা দেখছেন এই কেমিক্যাল সমস্ত ডাইপার আর স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেতরে পাওয়া যায় আর এর কাজ হলো কোনো লিকুইড বা তরল পদার্থকে জেলে পরিণত করা এই যে এটা হলো পলি অ্যাক্রিলিক পলিমারের ক্রিস্টাল এখন আমি এটাকে জলে ভেজাবো সত্যি তো জেল হয়ে গেল ডক্টর সারিকা এটা কোনো জাদু নাকি জাদু নয় ফ্রেডি সায়েন্স বস এই কেমিক্যালটাকে ওয়াটার লকও বলা হয় এটা নিজের আয়তনের থেকে কয়েকশো গুণ জলকে বা যে কোনো তরলকে নিজের মধ্যে শুষে নিতে পারে আচ্ছা 
এই জন্যই ডাইপার স্যার স্যানিটারি ন্যাপকিনে ব্যবহার করা হয় আর স্যার রঞ্জিতের আর্টারির অটোপসিতে এই কেমিক্যাল পাওয়া গেছে বস এই কেমিক্যালটা নিজে নিজেই তো শরীরের মধ্যে ঢুকতে পারে না সার্জারির সময়ই হয়তো ঢুকেছে এই মারাত্মক কেমিক্যালটা যেটার কারণে ওর রক্তটা জেলে পরিণত হয় আর ওর আর্টারি ব্লক হয়ে যায় আর ওর মৃত্যু হয় কিন্তু না হতে পারে না সালুখে সার্জারির সময় পলি অ্যাক্রিলিক পলিমার ওর শরীরে পুশ করা হয়নি তাই যদি হতো তাহলে ওই মুহূর্তে সার্জারির মুহূর্তে ওর রক্ত জেলে পরিণত হতো আর ব্লকেজ হতো আর ওর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হতো সার্জারি দু ঘন্টা ধরে হয়েছে আর তাছাড়া সার্জারি সাকসেসও হয়েছে দুটো ব্লকেজ ছিল সেটাও ঠিক করা হয়েছে কিন্তু এই তৃতীয় ব্লকেজটা অনেক পরে আসে তার মানে হলো পলি অ্যাক্রিলিক পলিমার ওকে পরে দেওয়া হয়েছে সার্জারির পরে আর এটা তো ডক্টর কমলেশের টিমেরই কেউ দিয়ে থাকবে ওদেরই মধ্যে কেউ এরকম কোন কেমিক্যালের ব্যবহার সার্জারি তো হয় না স্যার জানি আমরা ডক্টর এই পলি অ্যাক্রিলিক পলিমার সার্জারিতে ব্যবহার হয় না সেই জন্যই সন্দেহ হচ্ছে কেউ এটা ডক্টর রঞ্জিতকে জেনে শুনে দিয়েছে আর আমরা সন্দেহ করছি সে আপনাদের মধ্যে কেউ আপনাদের মধ্যে কেউ এ আপনি কি বলছেন স্যার আপনি বললেন যে এই কেমিক্যাল সার্জারিতে ব্যবহার করা হয় না কিন্তু যেসব যন্ত্র ইনস্ট্রুমেন্ট সার্জারিতে ব্যবহার করা হয় সেগুলো এরকম নয় তো কেউ এই কেমিক্যালকে ওই যন্ত্রপাতিতে লাগিয়ে দিয়েছিল অপারেশন করার সময় আপনারা কোন কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করেছিলেন স্যার সবার প্রথমে আমরা অ্যানেস্থেসিয়া মানে অজ্ঞান করবার ইঞ্জেকশন দিয়েছিলাম ব্যাস একটা নিডল একটা সিরিঞ্জ আর ইঞ্জেকশনই ব্যবহার করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো একদম ভ্যাকুম প্যাক হয় এগুলোকে শুধুমাত্র অপারেশনের সময়ই খোলা হয় আমি ডক্টর কমলেশকে শেড দিয়েছিলাম আর আমি পুরোপুরি চেক করেছিলাম যে ওই ভ্যাকুম প্যাক ছিল আর হ্যাঁ স্যার আমরা ওষুধ আর রক্ত দেবার জন্য কিছু টিউবের ব্যবহার করেছিলাম যেমন আইভি টিউব ক্যাথিড্রাল এটসেট্রা এই সব কিছু আমি দেখতে চাই একটা সার্জারিতে ব্যবহার করা জিনিস আমরা আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করি না ওটা জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেয়া হয় আর ওই সব জিনিস কালই আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর এখন তো সব ওই জিনিসগুলো এখন কোথায় আছে কোথায় এগুলো ডিস্ট্রয় করেন স্যার ইনসুলেটর রুমে ইনসুলেটর রুমে এডিক সারিকা যাও গিয়ে দেখো তাড়াতাড়ি কিন্তু আমি জানি না ওর মধ্যে কেমিক্যাল কি করে এলো 
যদি আপনি না জানেন তাহলে কে জানবে ওই টিউবে আমরা কেমিক্যালের ট্রেসেস পেয়েছি ওই টিউব আপনিই লাগিয়েছিলেন দেখো ডক্টর নিতু কেন এটা তুমি করেছো কেন করেছো স্যার প্লিজ আপনি আমায় বিশ্বাস করুন আমি এরকম কিচ্ছু করিনি আর আমি এরকম কেন করব স্যার স্যার আমি একজন গোল্ড মেডেলিস্ট ডক্টর হওয়া আমার স্বপ্ন ছিল আর এটা আমার প্রথম জব রঞ্জিত স্যার কে মেরে আমি কি পাবো স্যার এসিপি স্যার আমি আপনার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি প্লিজ আপনি আমাদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করবেন না আমাদের মধ্যে কেউ একাজ করতে পারে না আপনি ভাবুন কেউ যদি আমাদের মধ্যে এটা করতে হতো আমরা নিজেরাই আপনাদের ডাকতাম কেন চুপ করুন ব্যাস ওই কেমিক্যাল আইবি টিউব আইবি ব্যাগ থেকে পেয়েছি আমরা আর সেটা ডক্টর নিতু লাগিয়েছে যদি ডক্টর নিতু না লাগিয়ে থাকে তাহলে কে লাগিয়েছে আছে কোন উত্তর रंजित सार्जार आगे पलिमार रंजित चेक कर लगभग তখন আমি পলি অ্যাক্রিলিক পলিমার ছাড়াও অন্য কেমিক্যালের ট্রেস পেয়েছি অন্য কেমিক্যাল সেটা আবার কি জিলেটিন জিলেটিন তো গুলে গেছে কিন্তু ওর ট্রেসেস এখনো পাওয়া যাচ্ছে বস তুমি কি বলতে চাইছো বলো তো কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে ওর রক্তের মধ্যে জিলেটিন গেল তো গেল কি করে জিলেটিন এইটা ক্যাপসুলের খোলটা জিলেটিন দিয়ে তৈরি হয় যার মধ্যে ওষুধটা ভরা হয় আর এই খোল ততক্ষণ গলে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা তার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় কারণ এই জিলেটিনটা গুলতেও একটু সময় লাগে এই দেখো এই জিলেটিনের ক্যাপসুলটা আমি জলের মধ্যে ফেললাম এখন এটা গুলে যেতে একটু সময় নেবে তার মানে সালুকে তুমি এটা বলতে চাইছো যে যে এটা করেছে সে পলি অ্যাক্রিলিক পলিমার রঞ্জিতের শরীরে এই ক্যাপসুলে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছে না বস ক্যাপসুলের ভেতর দিয়ে নয় বরং সে পলি অ্যাক্রেলিক পলিমারের ছোট ছোট টুকরোকে ওর মধ্যে ভরে দিয়েছিল ও এটা চাইনি যে এই ক্যাপসুলটা ততক্ষণ কাজ করুক যতক্ষণ না ও হাটে পৌঁছাচ্ছে ওর সব কিছু জানা ছিল জেলেটিনটা কতক্ষণে গলবে সেই সময় কেমিক্যালটা হার্টে পৌঁছানোর সময় সব কিছু সব কিছু জানতো সেই জন্য খুব সচেতনভাবে প্ল্যানটা করেছে আর সফল হয়ে গেছে তার জন্যই কি আপনার মনে হচ্ছে যে এই কাজটা অপারেশন চলাকালীন হয়নি হ্যাঁ স্যার আমাদের ক্যালকুলেশনের হিসাবে এই কেমিক্যাল সকাল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে রঞ্জিতের আইবি টিউব বা সেন্ট্রাল লাইনে দেওয়া হয়েছিল আর ওর অপারেশন হয়েছিল घरे ग अंगन करते प्रयोजन डोनारे जार अंग অনেক সময় এই ধরনের পেশেন্ট কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করত এই ধরনের পেশেন্টদের একটা লিস্ট হয় আর যখনই ডোনার পাওয়া যায় ওই লিস্টের হিসেবে আগে এবং পরে ওই অঙ্গগুলো দেওয়া হয় কিন্তু লোকেরা কমপ্লেন করেছিল যে ডক্টর রঞ্জিত প্রয়োজনীয় পেশেন্টদের ওই অঙ্গগুলো না দিয়ে ধনী এবং পয়সাওয়ালা লোকেদের অনেক বেশি দাম দিয়ে ওই অঙ্গগুলো বেঁচে দিত কিন্তু এই কেসের কোনো রকম ফলাফল আসার আগেই কেউ ডক্টর রঞ্জিতকেই মেরে দিল স্যার হসপিটালে কাল সকালে চারটে থেকে পাঁচটার সময় যারা যারা উপস্থিত ছিল ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব অপারেশনের আগে পুরো সময় আমি ওনার সঙ্গে ছিলাম স্যার বৌদিকে যদি কোথাও যেতে হতো আমি আর ধরম ওখানেই থাকতাম রাত্রে কে ছিল ওখানে স্যার বারোটা পর্যন্ত তো আমরা ছিলাম 
তারপরে আমরা চলে গেছিলাম তাহলে ম্যাম রাত্রে আপনি ওখানে ছিলেন प्रमाणितिन দেখুন আমার স্বামী যেমনই ছিলেন ও ওনার উপর যতই অভিযোগ থাকুক না কেন ও একজন ভালো স্বামী ছিল ও আমার সবকিছু ছিল আর আর ওকে মারার জন্য আমার কোনো কারণ নেই দেখুন আপনি যদি এটা নাই করে থাকেন তাহলে যেই এটা করে থাকুক না কেন মানে ওই চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে এখানে এসেছিল তাকে তো আপনি দেখেছেনই আমি ঘড়ি তো দেখিনি কিন্তু মোটামুটি ওই সময় ওয়ার্ডে একজন ডক্টর এসেছিলেন আমি ওনার মুখ দেখতে পাইনি কেননা মুখে মাস্ক ছিল কি হয়েছে ডক্টর সব ঠিক আছে তো ওর সিআরপি রিপোর্ট নর্মাল তো ডক্টর আপনি কিছু বলছেন না কেন কোনো চিন্তার কারণ নেই তো ডক্টর ডক্টর এই চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে মিস্টার রঞ্জিত কে যে আইভি ব্যাগটা লাগানো হয়েছিল ওটা কে লাগিয়েছিল স্যার আমি রাতে 12টার সময় লাগিয়েছিলাম ওটা সকাল অবধি চলছিল স্যার হতে পারে আইভি ব্যাগ বদলে দেওয়া হয়েছে এই আইভি ব্যাগ আপনারা রাখেন কোথায় আর কার কার যাবার পারমিশন আছে স্যার স্টোর রুমে রেখেছিলাম আর ওখানে সবাই যেতে আসতে পারে ওই সময় হসপিটালে কজন লোক ছিল স্যার ওখানে অনেক লোক ছিল কিন্তু রঞ্জিত স্যার কে যে ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল সেটা স্পেশাল ওয়ার্ড ছিল আর ওখানে কেউ আসতে পারত না আর ওখানে শুধু হসপিটালে স্টাফরাই যেতে পারত যেমন প্যাথোলজিস্ট স্টাফ নার্স ডক্টরস আর پیشنট আর ওনাদের আত্মীয়রা আর ডক্টর তেজ আপনি ওখানে ডিউটিতে ছিলেন হ্যাঁ কিন্তু স্যার ভোর 4টা থেকে 5টার মধ্যে আমি मिस्टर রঞ্জিতের ঘরে যাইনি আর আমি কোনো সার্জারির মাস্ক পরে ছিলাম না যদি আপনি মাস্ক পরে ওখানে না গিয়ে থাকেন তাহলে সেই লোকটা কে যে ডাক্তারের বেশে মাস্ক পরে ওখানে গেছিল আর রঞ্জিতকে খুন করে স্যার হুম ইনি যেমন বলছেন যে হসপিটাল স্টাফ ছাড়াও রোগী আর তার পরিবারের লোকজন ছিল ওদের মধ্যে কেউ করেনি তো চলো দেখি আসুন না তো স্যার এই ওয়ার্ডে শেষ পেশেন্ট আছে যারা কালকে অ্যাডমিট ছিল আমি এদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি জিজ্ঞাসা করতে পারেন স্যার কিন্তু এখানে এমন কোনো پیشنট নেই যে নিজে হেঁটে ওখানে যেতে পারেন নিজে যেতে না পারে এদের মধ্যে কেউ তো একজন খুনিকে দেখেছে স্যার এখানে এমন দুজন پیشنট আছে যাদের সার্জারি হয়েছে বাকিদের অবস্থা এমন নেই যে এখান থেকে নিজে হেঁটে বের হতে পারেন আচ্ছা এই কজনের রুগী আছে এদের ছাড়া আর কেউ না মানে এমন কোনো পেশেন্ট কালকে এখানে ছিল কিন্তু আজকে নেই হ্যাঁ স্যার একটা লোক ছিল যে মিস্টার রঞ্জিতের সার্জারির একদিন আগে এসেছিল ওর বুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল আমরা সব টেস্ট করেছি কিন্তু সব রিপোর্ট নরমাল এসেছিল ভরসা রাখো প্রফুল সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আর বাজবো না ডাক্তার বাবু এখুনি আসবেন ভরসা রাখো একটু ভরসা রাখো চিন্তা করো না प्रयोजन এই প্রফুল্ল হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ কখন হয়েছে স্যার এই ধরুন 9:30 টার সময় 9:30 টার সময় পঙ্কজ এই প্রফুল্লর ব্যাপারে খোঁজ নাও আর এই হসপিটালে যে ও ফোন নম্বরের অ্যাড্রেস দিয়েছে ওটা ক্রস চেক করো স্যার হ্যাঁ পঙ্কজ 
প্রফুল্লর ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে না স্যার পারো নি স্যার হসপিটালে প্রফুল্ল যত কিছু ডিটেইলস দিয়েছিল স্যার সবটাই ভুল আর স্যার ও পেমেন্টও ফুললি ক্যাশে করেছিল কিন্তু এই ওয়ার্ড বয় এই ওয়ার্ড বয় অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রফুল্লকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল কোথা থেকে উঠিয়েছিল ওকে মালার থেকে স্যার কিন্তু আমি ওর ওয়াইফকে চিনি ওয়াইফকে তুমি চেনো কি করে ও পিকক বারের এক নম্বর ডান্সার চেরি আচ্ছা হ্যাঁ স্যার আমি ওর ফ্যান ছিলাম স্যার এক বছর ধরে রোজ প্রত্যেক সপ্তাহে ওখানে যেতাম স্যার শুধু ওর জন্য আমার দিকে ও কখনো তাকাতোই না আর ওই দিন ওই দিন অ্যাম্বুলেন্সে কত ভালোবেসে স্বামী টেক কেয়ার করছিল দেখে আমার মাথা গরম হয়ে গেছিল আমার ওটা দেখে আমার মন ভেঙে যায় রূপালি আসলে পিকক বারের ডান্সার স্যার চেরি রূপালি পিকক বারের ডান্সার রূপালি রূপালি ওরফে চেরি এই চেরির সঙ্গে গিয়ে দেখা করো খুব ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করো এই আমাদের প্রফুল্লর ব্যাপারে সমস্ত কিছু বলে দেবে स्वामी দুদিন আগে ওর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল আর এখন বাড়ি বসে রোম্যান্স করছে আমি কাজ পুরোপুরি করেছি বস তো পুরো টাকা লাগবে শোন 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 তুই বললি ওকে মেরে ফেলতে আমি মেরে দিয়েছি এবার কিভাবে করেছি কি করেছি এসবের ভেতর ঢুকিস না দেখ 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 এখন আমাকে এটা বল আমি টাকা নিতে কোথায় যাব ব্যাস ঠিক আছে কাল সকাল দশটায় ঠিক আছে নিজের মুখে বলেছে যে খুন ও করেছে ওর বসের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল আরে কিছু টাকা পয়সা পাবে তাই আর কাল সকালে দেখা করবে ওরা ওকে ধরবা এখন না না এখন না ও যখন ওর বসের সঙ্গে দেখা করবে তখন আমরাও দেখা করে নেব ওর বসের সঙ্গে জানতে পারা যাবে আসল খেলোয়াড় কে
এসে ছিল খালি হাতে আর এখন ব্যাগ হাতে নিয়ে যাচ্ছে আরে বস তো খুবই চালাক একে ধরি বড় কে তোমরা আরে ও সব কথা ছাড়ো আগে ব্যাগ এটাকে খুলে দেখাও কি আছে আরে জিনিসপত্র আছে আমার আর কি থাকবে কারা আপনারা সিআইডি সিআইডি তুই এটা বল রঞ্জিত কে তুই কেন মেরেছিস হ্যাঁ স্যার কোথায় মেরেছিস তুই স্যার আমার রঞ্জিত রঞ্জিত কে রঞ্জিত স্যার সামনে সব সত্যি কথা বলছি স্যার স্যার আমি কিছু করিনি স্যার কিছু করিনি স্যার মিথ্যে হাট অ্যাটাকের বাহানা করে হসপিটালে কেন ভর্তি হয়েছিলি স্যার আমি ওখানে ভর্তি হয়েছিলাম স্যার ওকে মারবো বলেই ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু স্যার ও আমার মারার আগেই মরে গেছে মারা গেছে আমরা খুব ভালো করে জানি রঞ্জিতের ব্লাডে ওই জিলেটিন কোটেড কেমিক্যাল তুই মিশিয়েছিলি পলি অ্যাক্রিলেট পলিমার কি স্যার কি বলেন স্যার কি কি স্যার কি বলছেন স্যার স্যার এত বড় বড় নাম যদি মনে রাখতে পারতাম তাহলে ডাক্তার হয়ে যেতাম না স্যার স্যার আমি না স্যার এইটা ফেল করেছি স্যার ফেল স্যার স্যার এই কিলোমিটার পলিকে কি বললেন স্যার আমি কিছু বুঝতে পারলাম না স্যার আমি আমি ওখানে ছিলাম সুযোগ পেলেই ওর গলা টিপে গলা ছুরি দিয়ে মেরে দিয়ে চলে আসতাম কিন্তু সুযোগই পেলাম না স্যার সুযোগই পেলাম না স্যার ও কোথায় একটা ভর্তি হয়ে গেল তারপর চিড়ে ফাটে কী সব করে দিল ওরা আর অপারেশানের রুমে স্যার ওদিকে ভর্তি করে দিল স্যার স্যার তো সকালে খবর এলো স্যার ও মরে গেছে স্যার সত্যি বলছি স্যার স্যার নইলে চেরিকে জিজ্ঞেস করুন নিন না স্যার আচ্ছা তাহলে এতগুলো টাকা আর ওই ফোন কল স্যার আমাকে একটা লোক ফোন করে বলল যে ও আমাকে টাকা দেবে আর্ধেকটা কাজের আগে দেবে আর আর্ধেকটা কাজের পরে দেবে কিন্তু ও আমার মারার আগেই স্যার নিজেই তো মরে গেল স্যার তাই আমি ভাবলাম আমি নিজের লোকসান কেন করবো স্যার আমি পার্টিকে মিথ্যে বলেছি স্যার মিথ্যে হ্যাঁ হসপিটালে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে রঞ্জিতের রুমে তুমি গেছিলে না ডাক্তারের পোশাকে স্যার গেছিলাম স্যার স্যার সারা রাত লোকেরা এদিক ওদিক আসছিল স্যার সকাল চারটে বা পাঁচটার সময় যখন পরিবেশ একটু শান্ত হলো তো আমি ডাক্তারের এদিক ওদিক মাস্ক টাস্ক লাগিয়ে কোট পরে ওখানে গেলাম স্যার আমি যখনই ওকে মারতে যাব না তখন পাশের একজন উঠে পড়েছিল কি হয়েছে ডাক্তার আমাকে আসল ডাক্তার ভেবে প্রশ্ন করা শুরু করে দিল আমি আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম স্যার আমি কি জবাব দিতাম স্যার তো আমি আমি ওখান থেকে পালিয়ে গেলাম সত্যি বলছি স্যার পালিয়ে গেছিলাম প্রফুল প্রফুল্ল আরে আমারই মাথা খারাপ তুমি তো ওকে চেনোই না কোনোদিন দেখোই নি তুমি শুধু ওর সঙ্গে ফোনেই কথা বলেছ আপনারা কি বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার কোনো ব্যাপার না আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি বাকি সব তো উনি করতেন 
যখন এই কেসটা হলো আমি জানতাম হেসে গেলে রঞ্জিত বাবু সব দোষ আমার উপর চাপিয়ে দেবে স্যার এর থেকে বাঁচার জন্য আমি রঞ্জিত বাবুকে মারার প্ল্যান করলাম স্যার আর এর জন্য আমি প্রফুলকে কন্ট্যাক্ট করলাম লজ্জা হওয়া উচিত তোমার টাকা লোভে পড়ে তুমি এত ঘৃণ্য কাজ করেছো তোমার তো কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত বুঝেছ কঠোরতম শাস্তি পঙ্কজ একে নিয়ে যাও চলো স্যার আমরা তো ঘুরে ফিরে সেখানেই এসে গেলাম প্রফুল্ল আমাদেরকে বলেছিল যে ও রঞ্জিতকে মারেনি তাহলে কে করেছে এটা প্রফুল্ল নিশ্চয়ই আমাদের কাছে কিছু লুক হচ্ছে কিছু নিশ্চয়ই লুক হচ্ছে এই প্রফুল্ল তুমি সবসময় ওই রুমটার দিকেই নজর রেখেছিলে তোমার কি কিছু মনে আছে যে ওই রাতে ওই রুমে কে গেছিল বা সকালে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ওই রুমে কে গেছিল হুম স্যার ওই রাতে রঞ্জিত স্যারের ঘরে অনেক লোক আসা যাওয়া করেছিল স্যার আমি তো এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম যে কেউ না থাক আর আমি আমার কাজটা শেষ করে ফেলি কিন্তু স্যার চারটে বা পাঁচটার সময় স্টাফেদের সকলে চলে গেল মানে দয়া অভিজিৎ খুনি সেই লো প্রফুল্ল স্যার প্যাথোলজি ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সঞ্জীব না স্যার চলো না না বলো সব কিছু ঠিকঠাক বলো তাড়াতাড়ি হ্যাঁ স্যার এসব কিছু আমি করেছি আমি ওই পলিমারটাকে সেন্ট্রাল লাইনে দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে মরেও যায় আর কারোর সন্দেহ পর্যন্ত না হয় আমি তো চেয়েছিলাম স্যার ও অপারেশন চলাকালীনই মরে যাক কিন্তু কিন্তু ও পরে মারা গেছে তাই তো কিন্তু কেন কেন মেরেছ তুমি ডক্টর রঞ্জিতকে এমন কোন শত্রুতা ছিল তোমার সঙ্গে ডক্টর রঞ্জিতের সঙ্গে ও ও আমার জীবন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল স্যার ও আমার মেয়েকে মেয়েকে মেরে ফেলেছিল স্যার মেয়েকে মেরে ফেলেছিল কি বাজে কথা বলছো রঞ্জিত কখনো কাউকে খুন করতে পারে না এরকম আমারও মনে হয়েছিল আমি পনেরো বছর এই হাসপাতালে সততার সঙ্গে কাজ করেছি আর একদিন আমি হঠাৎই জানতে পারি যে আমার মেয়ের বডি অর্গান ফেল হয়ে গেছিল ওকে বাঁচানোর জন্য নতুন বডি অর্গান পাওয়াটা খুব দরকার ছিল স্যার আর ওটা পাওয়া গেছিল একটা ডোনার পাওয়া গেল স্যার আর কয়েকদিনের মধ্যেই ওকে নতুন বডি অর্গান দেওয়ার কথা ছিল ওর নতুন জীবন পাওয়ার ছিল স্যার নতুন জীবন আমি খুশিতে পাগল ছিলাম স্যার খুশিতে পাগল হয়ে গেছিলাম স্যার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছিল এই হাসপাতালেই স্যার অপারেশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কিন্তু আমাকে আরও অপেক্ষা করার জন্য বলা হলো 
ও ছোট্ট প্রাণ ছিল আর কতদিন অপেক্ষা করবে স্যার চলে গেল আমায় ছেড়ে চলে গেল স্যার তারপর আমি একদিন অফিসে ওর কেস পেপার দেখলাম স্যার আমি জানতে পারি ওর বডি অর্গান ম্যাচ করে গিয়েছিল আমাকে মিথ্যে কথা বলা হয়েছিল যে ম্যাচ হচ্ছে না মিথ্যে বলা হয়েছিল স্যার ওটা কয়েকটা টাকার জন্য অন্য কাউকে দেওয়া হয়ে গেছিল স্যার শুধু কয়েকটা টাকার জন্য কিছু বেশি টাকার জন্য আমার মেয়ে আমার থেকে চলে গেল স্যার আমাকে ছেড়ে চলে গেল স্যার স্যার ওই দিন আমি দিব্যি করে নিয়েছিলাম যেদিন আমি সুযোগ পাব ওকে আমি ছাড়ব না আমি তো বদলা নিয়েই ছাড়ব স্যার দিব্যি করেছিলাম আমি তাতে কি কোনো লাভ হলো তোমার মেয়েকে কি ফিরে পেয়েছ প্রতিশোধের আগুনে তুমি একজনের প্রাণ নিলে আর নিজেই তুমি অপরাধী হলে আইন তোমাকে ক্ষমা করবে না তোমার কঠোরতম শাস্তি হবে For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.